দর্শক সপ্তাহ ঘুরে আবারও আপনাদের আমন্ত্রণ চোখ চোখের সমস্যা এবং চিকিৎসা নিয়ে আর টিভির সাপ্তাহিক আয়োজন ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল নিবেদিত সুস্থ চোখ স্বচ্ছ দৃষ্টি দেখবার জন্য আপনাদের সঙ্গে পুরো অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের ভূমিকায় রয়েছে আমি ডক্টর শর্মিন সুমি এবং বিজ্ঞ আলোচক ও পরামর্শক হিসেবে রয়েছেন চোখের চিকিৎসা দীর্ঘদিনের স্বনামধন্য চিকিৎসক যার সুনিপুণ হাতের ছোঁয়ায় চোখের চিকিৎসা পেয়েছে নতুন একমাত্রা যিনি চিকিৎসাকে কেবল চিকিৎসা হিসেবে না দেখে দেখেন সেবার দৃষ্টিতে সেই সুপরিচিত চিকিৎসা ব্যক্তিত্ব ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালের চিফ কনসালটেন্ট ল্যাসিক ফ্যাকো ও গ্লোকোমা বিশেষজ্ঞ ডক্টর হারুনুর রশিদ স্যার স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ কেমন আছেন স্যার ভালো আছি দর্শক দৃষ্টিশক্তি নানাবিধ সমস্যা এবং তার প্রতিকার নিয়ে ধারাবাহিক এ অনুষ্ঠানের আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করব বয়সজনিত চোখের সমস্যা বা দৃষ্টিশক্তির সমস্যা নিয়ে এবং তার চিকিৎসা নিয়ে চলুন যাওয়া যাক আলোচনায় স্যার আমরা সবাই জানি যে বয়স একটা অনিবার্য সত্য কথা সেই সাথে বয়সের সাথে সাথে কিছু সমস্যাও হয় দৃষ্টিশক্তিতে তো আপনার কাছ থেকে প্রথমেই জানতে চাই সাধারণত কি কি ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে ধন্যবাদ দেখুন সময়ের সাথে সাথে সবই বদলায় বদলায় শরীর বদলায় মন চোখ তার ব্যতিক্রম কোনো কিছু নয় দেখুন সৃষ্টির অমক নিয়মে একজন মানুষ তার শৈশব কৈশোর যৌবন এমনকি মধ্যবয়স পেরিয়েই বার্ধক্যে উপনীত হয় এটি জীবনের একটি স্বাভাবিক পরিণতি সময়ের সাথে সাথে শরীরের প্রায় প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই পরিবর্তন পরিলক্ষিত হতে থাকে আর এই পরিবর্তনের ঢেউ এসে পড়ে আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ে চোখই প্রথম পঞ্চেন্দ্রিয় যেখানে সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় হতে পারে সেটি স্বাভাবিক পরিবর্তন আবার হতে পারে সেটি অসুখের পর্যায়ে চোখের ভিতরে স্বাভাবিক যে পরিবর্তনগুলো হয় তার মধ্যে বয়স যখন চল্লিশের কাছাকাছি যায় তখন মানুষের কাছে দেখতে সমস্যা হয় যেটাকে আমরা চালসে বা প্রেস বায়োপিয়া বলি এছাড়া চোখের ছানি পড়া এমনকি চোখের শুষ্কতা আর অসুখের মধ্যে যে জিনিসগুলো পড়ে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে চোখের চাপজনিত গ্লোকোমা রোগ চোখের বার্ধক্যজনিত রেটিনার ক্ষয় এবং চোখের ডায়াবেটিস জনিত জটিলতা আচ্ছা चोखर भेतरे प्रवेश कर सामने कर्निया पीपल लेंस रेटिनार केंद्र जेटा के बोले मैकुला रेटिनार पेरिफे এবং পেছনে রয়েছে অপটিক স্নায়ু যার মাধ্যমে চোখের সমস্ত তথ্য মস্তিষ্কে পৌঁছে যায় অর্থাৎ বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমাদের চোখের যে কেন্দ্রে যে পিপল বা তারা রন্ধ্র থাকে স্বাভাবিকভাবে যেটা আলোতে গেলে সংকুচিত হয় অন্ধকারে গেলে প্রসারিত হয় ফলে অন্ধকারে আমাদের দেখতে সুবিধা হয় বয়স বাড়ার সাথে সাথে সেই পিপল বা তারা রন্ধ্র ছোট হয়ে যায় ফলে আমাদের কম আলোতে দেখতে অসুবিধা হয় ফলে একজন বৃদ্ধ মানুষ আলো থেকে যখন অন্ধকারে যান তার অ্যাডজাস্টমেন্টে তার সময় লাগে এছাড়া আপনি শুনে অবাক হবেন যে একজন বিশ বছরের তরুণের কোন লেখা পড়তে যে পরিমাণ আলোর প্রয়োজন হয় ষাট অর্ধ একজন মানুষের তার চাইতে তিন গুণ বেশি আলোর প্রয়োজন হয় এছাড়া আমাদের চোখের ভেতরের যে স্বচ্ছ প্রাকৃতিক লেন্সটা সেটাও হলুদ হতে থাকে আর যেটা বললাম যে কাছে পড়তে সমস্যা শুরু হয়ে যায় আচ্ছা অনেকগুলো নতুন ইনফরমেশন আমরা পেলাম স্যার আরেকটা ব্যাপার আপনি অবশ্য বললেন যে চালসে ব্যাপারটা আমরা বিভিন্ন সময় গল্প সাহিত্য পেয়েছি চালসে শব্দটা যেটা প্রেস বায়োপিয়া বলা হয় মেডিকেলের ভাষায় এই ব্যাপারটা তো খুবই কমন যেহেতু এটার সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে জানতে চাই আমরা সেটা আমার মনে একটা মডেল দিয়ে বুঝিয়ে দিই দেখুন আমাদের চোখের ভেতরে একটি স্বচ্ছ প্রাকৃতিক লেন্স রয়েছে জি এই লেন্সটি স্বাভাবিকভাবে স্থিতিস্থাপক আচ্ছা অর্থাৎ এটি তার আকার পরিবর্তনের মাধ্যমে আমাদের কাছে দেখতে সাহায্য করে বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই লেন্সটি তার স্থিতিস্থাপকতা হারাতে থাকে ফলে আমাদের কাছে দেখতে সমস্যা হয় রোগীরা আজকাল প্রায়ই আমাদের কাছে আসেন এই ধরনের অভিযোগ নিয়ে যে আজকাল আমার মোবাইলের নাম্বারগুলো দেখতে সমস্যা হচ্ছে গ্রাম থেকে গ্রামের মায়েরা এসে বলেন যে আজকাল শুয়ে সুতা ঢোকাতে অসুবিধা হচ্ছে কেউ বলেন চাল বাঁচতে অসুবিধা মাছের কাটা দেখতে অসুবিধা কেউ কেউ বলেন যে আগে কম আলোতে পড়তে পারতাম কিন্তু এখন আর কম আলোতে দেখতে অসুবিধা হচ্ছে আমরা একটা ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিই দর্শকরা আরও ভালো করে বুঝতে পারি লক্ষ্য করুন 
ছবিতে একজন ভদ্র মহিলা লেখাটাকে কত দূরে নিয়ে অথবা লেখা থেকে উনি পেছনে সরে এসে কষ্ট করে পড়বার চেষ্টা করছেন এর খুব সহজ সমাধান হচ্ছে একটা পড়বার চশমা যেটাকে বলে রিডিং ক্লাস चशमा চোখের উপরে অনেক চাপ পড়ে এবং এছাড়া এই বয়সে অনেকেরই চোখে নানান ধরনের সমস্যা হয় আমাদের কাছে রোগীরা ঠিকই চশমার জন্য আসেন কিন্তু আমরা চোখের ভালো করে দেখি যে চোখের চাপ জনিত গ্লোকোমা আছে কিনা তার ডায়াবেটিস জনিত জটিলতা হচ্ছে কিনা ছানি পড়ছে কিনা সুতরাং আপনি শুনে অবাক হবেন যে আমাদের কাছে সাধারণ স্বাভাবিক চোখের চশমার পাওয়ার পরীক্ষা করতে এসে একজন বিশেষজ্ঞের কাছে একজন রোগী প্রথমবারের মতো জানতে পারেন যে তার চোখে ছানি পড়া শুরু হয়েছে বা তার চোখের চাপ জনিত গ্লোকোমা হচ্ছে বা তার চোখে ডায়াবেটিস জনিত জটিলতা হয়েছে বা তার ডায়াবেটিস আছে সুতরাং আমি মনে করি আরেকটি বিষয় রয়েছে যে অনেক সময় রোগীরা কিন্তু জানেন না যে রিডিং ক্লাসটা নিলে তাকে কোন দূরত্বে রেখে পড়াশোনা করা উচিত কারণ আপনি জানেন যে আমাদের বই পড়ার বা টেবিলের যে দূরত্ব এবং কম্পিউটার মনিটরের দূরত্ব কিন্তু এক নয় অর্থাৎ এই পুরো ব্যাপারটা একজন বিশেষজ্ঞের কাছে এলে একজন রোগী উপকৃত হন কারণ এই চল্লিশ বছরেই তো শুধু কাছের পড়বার না চোখের অসুখগুলো তো সাধারণত এই চল্লিশ বছরের দিকে শুরু হয় আচ্ছা স্যার আপনার আলোচনা থেকে আসলে চমৎকারভাবে বের হয়ে আসলো যে চল্লিশ বছরটা একটা মাইল ফলকের মতো যেটা তাকে অনেক ধরনের পরিবর্তনের সম্মুখীন সে হতে যাচ্ছে তো আবার তো ছানিও এই সময়ে পড়া শুরু হয় আপনার কাছ থেকে জানতে পারলাম তো ছানির চিকিৎসা ব্যবস্থাটা একটা কি ধরনের দেখুন এই যে লেন্সটির কথা বললাম যে লেন্সটি তার স্থিতিস্থাপকতা হারাতে থাকে হলুদ হতে থাকে এই লেন্সটি এক পর্যায়ে ঘোলা হয়ে যায় এটি চোখের ছানি আমার মনে হয় একটা ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিই দর্শকরা আলো ভালো করে বুঝবেন যে আমাদের চোখের ভেতরের এই যে লেন্সটি দেখেন ঘোলা হয়ে গেছে ইংরেজিতে এটাকে আমরা বলি ক্যাটরাক্ট এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে দেখুন ভদ্রমহিলার ডান চোখের যে লেন্সটি অল্প ঘোলা হয়েছে ফলে সেটি ধূসর বর্ণ লাগছে এটাকে বলে অপরিপক্ক ছানি কিন্তু বাম চোখটি লক্ষ্য করেন একেবারে মুক্তর মতো সাদা হয়ে গেছে এটাকে বলে পরিপক্ক ছানি এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে ছানির একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে এই ঘোলা লেন্সটাকে বের করে নিয়ে এসে চোখের ভেতরে একটা পরিষ্কার লেন্স বসিয়ে দেওয়া এই লেন্স বসানোর পুরনো যে পদ্ধতি সেখানে প্রায় বারো থেকে চোদ্দ মিলিমিটার জায়গা কাটতে হতো আস্ত ছানিটাকে বের করে আনা হতো ইনজেকশন লাগতো ব্যান্ডেজ লাগতো কালো চশমা পড়তে হতো আর বর্তমানে ফ্যাকো মেশিনের মাধ্যমে ছানিটাকে আমরা এখন ছোট ছিদ্র করে বের করে নিয়ে এসে চোখে লেন্স বসিয়ে দিই নিচের ছবিতে লেন্সটি লক্ষ্য করছেন লেন্স বসানোর পরে এর পরের ছবিতে আমরা দেখব এই ভদ্র মহিলার লক্ষ্য করুন যে বাম চোখে তার ছানি ছিল কিন্তু ছানিটাকে বের করে নিয়ে এসে একটা পরিষ্কার কৃত্রিম লেন্স বসিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ডান চোখের ছানিটি অবশিষ্ট রয়েছে যেটি ফ্যাকো সার্জারির অপেক্ষায় অর্থাৎ কিছুদিন পরে উনি ওনার ডান চোখটি शक्त लेंस नरम लेंस लेंस एर मे गोलकार जैगा সাইডে যে জায়গাটা রয়েছে এটা বলে হ্যাপটিক এটাকে লেন্সটিকে তার জায়গায় ধরে রাখে বাম দিকের যে লেন্সটা এটা শক্ত লেন্স ডান দিকেরটা হচ্ছে নরম লেন্স চলুন একটা ভিডিও দিয়ে আমরা দেখিয়ে দিই কিভাবে এই নরম লেন্সটি আমরা চোখের ভেতরে বসিয়ে দিই লক্ষ্য করুন হোয়াইট স্টার আইস সিগনেচার ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বেস্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে মাত্র দুই দশমিক দুই মিলিমিটার ছোট্ট একটা ছিদ্র করে আমরা চোখের ভেতরের শক্ত ঘোলা ছানিকে ইমালসিফাই করে বা গলিয়ে বের করে নিয়ে আসছি উচ্চমাত্রার ভ্যাকিউম এবং নিম্নমাত্রার ফেকো পাওয়ার দিয়ে এটি সেই নরম লেন্স সাদা কার্টিজের মধ্যে প্রবেশ করানোর পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভাজ হয়ে যাওয়ার পরপরই আমরা চোখের ভেতরে বসিয়ে দেব লক্ষ্য করুন লেন্সটি ধীরে ধীরে চোখের ভেতরে প্রবেশ করানো হচ্ছে এবং ধীরে ধীরে লেন্সটির ভাঁজ খুলে চমৎকারভাবে ঠিক চোখের মাঝখানে বসে যাচ্ছে এবং তারপর পরি চোখের জেল ম্যাটেরিয়ালটা আমরা বের করে নিয়ে আসি 
এটা করতে সময় লাগে মাত্র দশ মিনিট কোনো রকম রক্তপাত হয় না সেলাই লাগে না ইনজেকশন লাগে না কোনো ব্যান্ডেজ লাগে না একজন রোগী আসেন অপারেশনের পরপরই বাসায় চলে যান আমরা অল্প সময়ের মধ্যে খুব ছোট্ট একটা ভিডিওর মাধ্যমে পুরো ছানির অপারেশনটা দেখে ফেললাম তো আমরা আশা করি এর মাধ্যমে দর্শকের মন থেকে অনেক ভয় চলে যাবে তো এই আপনি বলছিলেন শক্ত লেন্স নরম লেন্স তো এই দুই লেন্সের মধ্যে কি কোনো ধরনের কোয়ালিটির চেঞ্জ আছে এই বিষয়টি নিয়ে আপনার সাথে আমরা কথা বলবো তবে ছোট্ট একটা বিরতি নেবার পর দর্শক ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল নিবেদিত সুস্থ চোখ স্বচ্ছ দৃষ্টি অনুষ্ঠানে আলোচনা হচ্ছে বয়সজনিত চোখের সমস্যা এবং তার প্রতিকার নিয়ে ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালের চিফ কনসালটেন্ট প্লাসিক ফ্যাকো ও গ্লোকোমা বিশেষজ্ঞ ডক্টর হারুন রশিদ স্যারের সঙ্গে এই মুহূর্তে এই আলোচনায় খুব স্বল্প সময়ের জন্য বিরতি নেব ফিরে এসে আপনাদের অবশ্যই সাথেই পেতে চাই আবারও ফিরে এলাম ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল সুস্থ চোখ স্বচ্ছ দৃষ্টি অনুষ্ঠানে দর্শক বিরতির আগে আমরা আলোচনা করছিলাম বয়সজনিত চোখের সমস্যা এবং তার প্রতিকার বা চিকিৎসা নিয়ে আর বিষয়টি নিয়ে আমাদের সঙ্গে পরামর্শক হিসেবে রয়েছেন চোখের চিকিৎসা সেবায় দীর্ঘদিনের সুপরিচিত এবং সফল চিকিৎসক ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালের চিফ কনসালটেন্ট ল্যাসিক ফ্যাকো ও গ্লোকোমা বিশেষজ্ঞ ডক্টর হারুন রশিদ স্যার ফিরছে আলোচনার স্যার বিরতির আগে আমরা কথা বলছিলাম শক্ত লেন্স এবং নরম লেন্সের ব্যাপারে তো এই দুই ধরনের লেন্সের মধ্যে আসলে কি ধরনের গুণগত পার্থক্য রয়েছে ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে দর্শকরা আরো ভালো করে বুঝবেন অবশ্যই পুরনো দিনের যে লেন্সগুলো ছিল সেগুলো হলো গোলাকার লেন্স এই ছবিতে লক্ষ্য করুন সেই ধরনের স্ফেরিকার লেন্স বসলে বাম দিকের ছবিতে লক্ষ্য করুন যে কম আলোতে বিশেষ করে রাতের বেলা দেখতে সমস্যা হতো এরপরের ছবিতে আমরা দেখব যে টরিক লেন্স এবং মাল্টিফোকাল লেন্স প্রচলিত যে লেন্স সেখানে একটা পাওয়ার থাকে কিন্তু মাল্টিফোকাল লেন্সে দূরে মাঝে কাছে পাওয়ার থাকাতে আমাদের কাছে পড়তে সুবিধা হয় টরিক লেন্সে অনেকের চশমাতে সিলিন্ডার পাওয়ার থাকে সেই পাওয়ারটি এই লেন্সে থাকলে আমাদের দূরের পাওয়ারটাও সন্নিবেশিত হলে আমাদের দূরে মাঝে কাছে পরিষ্কার দেখা যায় আচ্ছা তাহলে আসলে অনেক পার্থক্য রয়েছে বুঝতে পারলাম আমরা তো অনেক সময় আপনার কাছে আমরা ছবিও দেখলাম যে একজন রোগী তার এক চোখ একেবারে ঘোলা সাদাটে হয়ে আছে অনেকে অপেক্ষা করে যে ছানি পড়েছে কিন্তু আরেকটু ম্যাচিউর হোক আসলে এটা কি কতখানি যোগ্য আমরা ভিডিওতে দেখিয়েছি যে ছানিটাকে মেশিনে টুকরো করে ভেঙে বা গলি বের করে নিয়ে আসছি যত দিন যায় ছানি শক্ত হয় অপারেশনের ঝুঁকি জটিলতা বেড়ে যায় আমরা ছবি দিয়েও বুঝিয়ে দেই যারা একটু দেরিতে ছানি অপারেশন করে হঠাৎ করে ছানির কারণে চোখের চাপ এতটাই বৃদ্ধি পায় তখন ছানি জনিত গ্লোকোমা হয় যেটাকে লেন্স ইন্ডিউসড গ্লোকোমা বলে এত তীব্র ব্যথা যন্ত্রণা হয় যে দ্রুত চিকিৎসা আনিলে সেই চোখটি চিরতরে নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ দেরিতে ছানি অপারেশন করা মোটেও সঠিক কোনোভাবেই উচিত নয় তো স্যার আরেকটা ব্যাপার যে বয়সের সাথে সাথে অনেক কিছুই ক্ষয় হয় আপনার কাছ থেকেই শুনছিলাম তো রেটিনারও নাকি ক্ষয় হয় আসলে ব্যাপারটা কি দেখুন সামগ্রিকভাবে সারা বিশ্বব্যাপী অন্ধত্বের প্রধানতম কারণ চোখের ছানি হলেও উন্নত বিশ্বে বিশেষ করে আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া এবং ক্যানাডাতে অন্ধত্বের প্রধানতম কারণ হচ্ছে বার্ধক্যজনিত রেটিনার কেন্দ্র যেটাকে আমরা ম্যাকুলা বলি সেই ম্যাকুলার ক্ষয় আমরা ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিলে দর্শকরা ভালো করে বুঝতে পারবেন এটি আমাদের চোখের রেটিনার কেন্দ্র যেটাকে আমরা ম্যাকুলা বলি বাম দিকে লক্ষ্য করুন সেটি দু ধরনের একটা ড্রাই বা শুষ্ক রেটিনার ক্ষয় সেখানে হলুদ দানাদার বিক্ষিপ্ত বস্তু জমা হয়েছে এবং ডান দিকের ছবিতে লক্ষ্য করুন যে রেটিনার কেন্দ্রে দুর্বল অস্বাভাবিক রক্ত নালিকা সমূহ রক্তক্ষরণ ঘটাতে ওয়েট এয়ার এমডি বা ভেজা রেটিনার ক্ষয় হয়েছে ফলে একজন রোগী তার কেন্দ্রের দৃষ্টিটা ব্যাহত হয়েছে তিনি যখন কোনো দিকে তাকান তখন তার মাঝখানে তিনি কালো ছোপ দেখতে পান এরপরের ছবিতে আমরা দেখব অ্যামসলার চার্ট আমরা দিই বাম দিকে লক্ষ্য করুন অনেকগুলো বর্গাকৃতির চার্ট রয়েছে এবং মাঝখানে একটা কালো ফোটা রয়েছে ডান দিকে লক্ষ্য করুন যাদের এই বার্ধক্যজনিত ম্যাকুলার ক্ষয় হয়েছে তারা যখন এই চার্টের দিকে তাকান লক্ষ্য করুন যে বর্গাকৃতির ঘরের যে বাহুগুলো আঁকা বাঁকা যেমন হয়েছে এবং রেটিনার যে কেন্দ্র এই চার্টের যে কেন্দ্র সেখানেও কালো একটা স্পট পড়ে গেছে আচ্ছা তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের এই সময় সমস্যা তো আরেকটা ব্যাপার যে বয়সের সাথে সাথে অনেকেই নাকি চোখ শুকিয়ে যায় তো এই চোখ শুকানো বা ড্রাই আই ব্যাপারটা কি সেটা আমরা ছবি দিয়ে আমরা বুঝিয়ে দিই দেখুন আমাদের চোখের চতুর্দিকে বিভিন্ন গ্রন্থিসমূহ রয়েছে যেখান থেকে অশ্রু নিঃসৃত হয় স্বাভাবিকভাবে আমরা পলক ফেলি মিনিটে পনেরো বার সেটা যখন কমে পাঁচের নিচে চলে যায় চোখ শুষ্ক হয়ে যায় ফলে আমরা চোখে কৃত্রিম অশ্রু আমরা ব্যবহার করতে বলি পলক ফেলার পাশাপাশি আসলে চোখের কৃত্রিম অশ্রু মধ্যে ইলেকট্রোলাইটস নিউট্রিয়েন্টস ভিটামিনস ভালো ভালো উপাদান থাকে দিলেই চোখ সতেজ থাকে স্যার আমরা চাই আমাদের দর্শক
তো ভিটামিন এ আমরা পাই গাজর থেকে মিষ্টি আলু মিষ্টি কুমড়া এবং অ্যাপ্রিকট বিদেশে পাওয়া যায় খুবই জনপ্রিয় এই ছবিতে লক্ষ্য করুন যে ভিটামিন এর প্রাণীজ উৎস মুরগির কলিজা গরু বা খাসির কলিজা দুধ এবং মাখন এর পরের ছবিতে আমরা দেখব আঁশযুক্ত সবুজ শাকসবজি বিশেষ করে পালন শাক ব্রোকলি মটরশুটি বা বাঁধাকপি থেকে আসে এর পরের ছবিতে দেখব যে লুটিনের খুব গুরুত্বপূর্ণ সোর্স হচ্ছে ডিম ভুট্টা লেটুস পাতা এবং অ্যাভোকাডো এই অ্যাভোকাডো ফলটা বিদেশে খুব প্রচলিত এছাড়া আম পাকা পেঁপে এবং পেস্তা বাদাম এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে বায়োফ্লাভিনয়েডস এই অ্যান্টি অক্সিডেন্টগুলো পাওয়া যায় বিভিন্ন সাইট্রাস ফুড যেমন লেবু আঙুর রাসবেরি ব্লুবেরি এগুলোতে এবং গ্রিন টি বা ব্ল্যাক টি এখানে প্রচুর পরিমাণে বায়োফ্লাভিনয়েডস পাওয়া যায় এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডস বিশেষ করে স্যামন মাছ তুনা মাছ এবং আমাদের বাংলাদেশের পদ্মার ইলিশ মাছ এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে অন্য সোর্স থেকেও আমরা ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড পাই যেমন ফ্ল্যাক্সিড অয়েল বা তার সিডস এবং আখরোট এবং ফিশ অয়েল এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে ভিটামিন সি খুব গুরুত্বপূর্ণ সবুজ বা লাল ক্যাপসিকাম স্ট্রবেরি টমেটো বিভিন্ন ধরনের লেবু এবং কিউই কিউই খুবই জনপ্রিয় একটি ফল বিদেশে পাওয়া যায় চীনা বাদাম এবং চীনা বাদামের যে মাখন যেটাকে আমরা পিনা বাটার বলে থাকি এবং অ্যামন্ডস যেটাকে আমরা কাঠ বাদাম বলি আর ডান দিকে লক্ষ্য করছেন যে সানফ্লাওয়ার সিডস এখানে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ই পাওয়া যায় এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে জিঙ্ক সেটা আমরা লাল মাংস থেকে দই থেকে বা গোটা শস্য দানা নিচে বাম দিকে এবং ডান দিকে ছবিতে লক্ষ্য করছেন বিভিন্ন ধরনের বিচি বা সিডস যেমন সিমের বিচি এগুলোতে প্রচুর পরিমাণে জিঙ্ক থাকে অর্থাৎ ভিটামিন এ সি ই জিঙ্ক লিউটিন এবং বায়োফ্লাভিনয়েডস এটা চোখের ছানি প্রতিরোধ করে বার্ধক্যজনিত ম্যাকুলা বা রেটিনার ক্ষয় প্রতিরোধ করে আমাদের প্রকৃতিতেই আসলে অনেক ধরনের উপকরণ আছে যেগুলো আমরা নিয়মিত খেলে আমরা অনেক অসুস্থ বাঁচতে পারি আচ্ছা স্যার আমরা আসলে রক্তের চাপ রক্তের প্রেশার ব্লাড প্রেশার অনেক সময়ই শুনি কিন্তু চোখের যে চাপ হয় সেটা আসলে অনেকেই জানে না তো চোখের চাপটা কি এবং এটা থেকে আমরা শুনলাম আপনার কাছ থেকে যে গ্লোকোমার রোগ হয় এই ব্যাপারটা কি এবং সেটা আমরা ছবি দিয়ে আমরা বুঝিয়ে দিই দর্শকরা ভালো করে বুঝবেন আমাদের চোখের ভেতরে অ্যাকোয়াসিউমার নামক জলীয় পদার্থের উৎপাদন এবং নির্গমনের মধ্যে যখন ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয় চোখের পেছনে অবস্থিত অপটিক স্নায়ু মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেটাই হচ্ছে গ্লোকোমা রোগ এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে ফলশ্রুতিতে আমাদের যে দৃষ্টির পরিসীমা সংকুচিত হয়ে যায় শেষের দিকে এসে আমাদের কেন্দ্রের দৃষ্টি অবশিষ্ট থাকে পার্শ্ব দৃষ্টি আক্রান্ত হয় এবং এক পর্যায়ে পুরোপুরি দৃষ্টি লোভ পায় এটি হচ্ছে গ্লোকোমা রোগ আচ্ছা এই গ্লোকোমা শনাক্ত কিভাবে করা যায় যেহেতু গ্লোকোমা রোগের সাথে চোখের চাপের সম্পর্ক সঠিকভাবে চোখের চাপ পরিমাপ করবার জন্য আমরা নন কন্ট্যাক্ট অনোমেট্রি উইথ প্যাকিমেট্রি ব্যবহার করি আপনি শুনে খুশি হবেন যে আমাদের ঢাকা আই কেয়ার হাসপাতালে যত রোগীরা আসেন শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ সকলেরই আমরা চোখের চাপ পরিমাপ করি আমরা এর পরের ছবিতে দেখছি যে হামফ্রে ভিসুয়াল ফিল্ড অ্যানালাইসিস গ্লোকোমাতে যেহেতু পার্শ্ব দৃষ্টি আক্রান্ত হয় সেই দৃষ্টির পরিসীমা দেখবার জন্য আমরা এই ফিল্ড অ্যানালাইসিস বা দৃষ্টির পরিসীমা পরীক্ষা করি এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে অপটিক্যাল কোহেরেন্স টোমোগ্রাফি এটা যুগান্ত সৃষ্টিকারী পরীক্ষা যার মাধ্যমে অপটিক স্নায়ুর যে ক্ষতি সেটা আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে নির্ণয় করতে পারি এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে আল্ট্রাসাউন্ড বায়োমাইক্রোস্কোপি এর মাধ্যমে বন্ধ কোন বিশিষ্ট গ্লোকোমাতে চোখের সামনের প্রকোষ্ঠের যে কোনটি সেটি সরু হয়ে যাচ্ছে কিনা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কিনা সেটা আমরা বের করতে পারি এটিও যুগান্ত সৃষ্টিকারী পরীক্ষা এবং এটিও বাংলাদেশে ঢাকা আই কেয়ার হাসপাতালে আমরা প্রথম নিয়ে আসি আচ্ছা বেশ অনেক নতুন নতুন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে এখন দেখতে পাচ্ছি আমরা তো এর চিকিৎসা ব্যবস্থা থেকে নতুন কোনো কিছু আছে বাচ্চা বা কিভাবে আপনারা চিকিৎসাটা দিয়ে থাকেন সেটাও ছবি দিয়ে বোঝাই দেখুন গ্লোকোমা চিকিৎসার মূল ভিত্তি হচ্ছে যে চোখের ড্রপের মাধ্যমে চাপ কমিয়ে আনা ড্রপের মাধ্যমে চাপ কমিয়ে না আসলে আমরা বাম দিকে লক্ষ্য করছেন যে লেজার প্রযুক্তির মাধ্যমে সেটির মাধ্যমে চোখের চাপ না কমলে ট্রাবেকোলেকটমি অপারেশনের মাধ্যমে এবং ডান দিকে ছবিতে দেখছেন প্রয়োজনে ড্রেনেজ ইমপ্ল্যান্টের মাধ্যমে চোখের চাপ আমরা কমিয়ে নিয়ে আসি তো স্যার বয়সের সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সাথে ডায়াবেটিস ইদানিং আমরা অনেক বেশি পাই তো ডায়াবেটিস হলে কি চোখের উপর কোনো ধরনের কোনো অসুখ তৈরি করতে পারে বা সমস্যা তৈরি করতে পারে দেখুন ডায়াবেটিস চোখে বহুমাত্রিক জটিলতা সৃষ্টি করে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ডায়াবেটিস জনিত রেটিনার জটিলতা সেটা আমরা ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দেই যে আমাদের চোখের রেটিনা সংবেদনশীল যে জায়গা বাম চোখে লক্
উপরে ডান দিকে লক্ষ্য করছেন যে ডায়াবেটিস রেটিনাতে আক্রান্ত করার ফলে রেটিনাতে রক্তক্ষরণ হয়েছে চর্বি জাতীয় পদার্থ জমেছে আমিষ জাতীয় পদার্থ জমেছে নিচে ছবিতে লক্ষ্য করছেন যে রেটিনাতে রক্তক্ষরণ হয়েছে এবং সেই রক্তক্ষরণ রেটিনার সামনের ভিট্রিয়াস প্রকোষ্ঠ হতে প্রবেশ করাতে ভিট্রিয়াস হেমোরেজ হয়েছে মাঝখানের ছবিতে এবং ডান দিকের ছবিতে লক্ষ্য করুন সেখান থেকে একটি সংঘবদ্ধ স্কার যখন রেটিনাকে সামনে টেনে এনেছে সেটাকে বলে রেটিনাল ডিটাচমেন্ট এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে সেটি শনাক্ত করবার জন্য আমরা চোখের পিপলটা বড় করে রেটিনাটা ভালো করে দেখি পাশাপাশি রেটিনার একটা ছবি তুলে রাখি যেটাকে বলি কালার ফান্ডাস ইমেজিং এবং নিচের যে সাদা কালো ছবি সেটাকে আমরা বলি ফান্ডাস ফ্লোরসেন্স অ্যানজিওগ্রাম পরের ছবিতে আমরা দেখব রেটিনার কোন লেয়ার রেটিনার দশটি লেয়ারের মধ্যে কোন লেয়ারে রক্তক্ষরণ চর্বি বা পানি জমেছে সেটা বোঝবার জন্য সবচেয়ে লেটেস্ট পরীক্ষা আমরা ওসিটি করি অর্থাৎ এভাবেই আমরা ডায়াবেটিস জনিত রেটিনার জটিলতা প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করতে সক্ষম হই তাহলে এই ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির চিকিৎসাটা কি প্রথমে হচ্ছে যাদের ডায়াবেটিস হয়েছে তাদের নিয়মিতভাবে আমরা ফলো আপ করি কিন্তু ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি যদি অগ্রসর মান অবস্থায় হয় আমরা ছবি দিয়েই বুঝিয়ে দেই তাহলে আমরা চোখের ভেতরে এন্টি ভিজিএফ যে ইনজেকশন লুসেন্টিস আছে সেটা আমরা চোখের ভেতরে দেই প্রয়োজনে আমরা পরের ছবিতে আমরা দেখব যে চোখের ভেতরে আমরা লেজার রশ্মি প্রয়োগ করি সবচেয়ে লেটেস্ট গ্রিন লেজার কার্ল জাইস ফ্রম জার্মানি এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে ভিট্রিয়াস প্রকোষ্ঠে যদি রক্তক্ষরণ হয় সেটা আমরা ভিট্রেকটমি যন্ত্রের মাধ্যমে আমরা বের করে নিয়ে আসি রেটিনা যদি ছিঁড়ে যায় তাহলে রেটিনাকে আমরা রেটিনাল ডিটাচমেন্ট অপারেশনের মাধ্যমে ডান দিকে ছবিতে লক্ষ্য করছেন সেই রেটিনাটাকে আমরা জোড়া লাগিয়ে দিয়ে দিতে পারি এটি হচ্ছে ডায়াবেটিস জনিত রেটিনার যে জটিলতা হয় তার চিকিৎসা স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং আপনার এত ব্যস্ততার মধ্য থেকেও আপনি এত চমৎকার চমৎকার ছবি জোগাড় করে আমাদের দর্শকদের উপহার দিচ্ছেন পরামর্শ দিচ্ছেন এর জন্য আপনাকে আমাদের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকেও ধন্যবাদ আর টিভির সকল দর্শক এবং আর টিভিকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক বয়স যেমন বেশিরভাগ মানুষের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তেমনি কিন্তু মানব দেহ থেকে তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু বিষয় হারিয়ে যেতে থাকে এই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যার মধ্যে দৃষ্টিশক্তির নানাবিধ সমস্যা অন্যতম আশা করি আমাদের আজকের আলোচনা থেকে বয়সজনিত চোখের সমস্যা এবং তার সহজ চিকিৎসা সম্পর্কে আপনারা ধারণা পেয়েছেন এইসব পরামর্শ আপনাদের কাজে লাগলেই আমরা সফল দর্শক আমরা আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আপনাদের সঙ্গে আবারও দেখা হবে আগামী সপ্তাহে ঠিক একই সময়ে চোখের অন্য কোনো সমস্যা কিংবা তার চিকিৎসা নিয়ে আর কথা একটাই চোখের যে কোনো সমস্যায় সময় মতো একজন সুচিকিৎসকের পরামর্শ নিন ভালো থাকুন চোখ সুস্থ রাখুন দৃষ্টি স্বচ্ছ রাখুন আল্লাহ হাফেজ